sì, eh, riguardo ai pensieri, come ho visto forse dal previo, ma pensavo appunto al, come ho detto già in questi giorni, al primo pezzo, l'arancia meccanica, finalmente, eh, che finalmente ho caricato, eh, grandissima musica, di parte di ex Walter Carlos, ora Wendy, ovviamente ora, beh, da anni Wendy Carlos, sul uh, musica di Henry Purcell, uh, appunto, Music for the funeral, fune, funeral of the Queen Mary, un grandissimo pezzo d'apertura del film, arrangiato col sintetizzatore, che ha questo effetto molto particolare, il pezzo assume questo effetto, con questo effetto assume un altro valore, secondo me, ancora più bello, e sappiamo che il sintetizzatore fa miracoli, in ogni caso il tributo arancia meccanica, in due o tre pezzi, il mio, comunque questo era il primo, è perché appunto, come già ho ripetuto molte volte in giorni scorsi, perché abbiamo celebrato il suo anniversario dalla premiere di uscita il 19 dicembre scorso, e anche 50 anni, tra l'altro comunque, premiere avvenuta in USA, dalle parti vostre, amici americani, e insomma, ehm, l'altro pezzo, credo lo caricherò domani, se tutto va bene, eh, comunque eh, ho messo di proposito eh, l'immagine di copertina, la scena al coro va Milk Bar, proprio perché è il pezzo che si sente lì, Uh, poi eh, si è visto anche un altro preview, diciamo, eh, relativo a Barry Lyndon, perché eh, la sarabanda di Handel, perché oggi, eh, cioè il primo gennaio, l'altro ieri, usciva in Italia nel 76. E quindi l'anno, questo è il video diciamo, dell'anno scorso, in realtà perché l'anno scorso appunto ho, caricato questo, ho interpretato questo pezzo, quindi è video completi per chi è interessato, sempre in descrizione. E poi, uh, sì, insomma, i pensieri del giorno sono questi, poi... Sempre due parole su arancia meccanica, secondo me, appunto, a 50 anni, ma in realtà, eh, ma in realtà il film, per, la, per, per come è strutturato, per tutta una serie di motivi, è attualissimo. Ovviamente non sono il primo a dirlo, è andato di fatto, eh, quindi, grandissimo film, eh, uno dei più grandi della storia del cinema, ovviamente, nonché i miei, tra i miei preferiti. Uh, sì, e poi, diciamo, ho letto anche il libro di Anthony Burgess, e eh, appunto straordinario ma diversi anni fa l'ho letto lo dovrei rileggere però in questi casi come per tutti i film di Kubrick eh, non si può dire che il libro è sempre meglio del film eh, in questi casi per tutti i film di Kubrick così come in questo caso secondo me è l'esatto contrario cioè il libro ovviamente il romanzo eh, bisogna ringraziare lo scrittore perché ha scritto la storia eccetera ma, ma in questi casi eh, in tutti i film di Kubrick Kubrick supera sempre gli scrittori da cui ha tratto ispirazione, o almeno io, io certamente la vedo così. Se vi interessa, uh, diciamo, anche l'altro pezzo e caricherò, mi raccomando, uh, seguitemi comunque sul canale principale tastiera, se non qui, poi caricherò sempre il prev anche domani, l'altro pezzo. Poi anche questi giorni sono molto densi, ci sono anche altri pezzi da interpretare, devo caricare da altri film, poi insomma sì, altro film in particolare. Poi c'è un altro che caricherò il preview per un pezzo dell'anno scorso, un film dell'anno scorso, ma poi vedrete, eh, insomma, siamo sempre teniamoci sempre aggiornati. Sì, sul resto non penso a nulla, se mi venisse in mente lo scrivo in descrizione, qualcos'altro. Uh, have a great day!